స్టడీ టెక్నిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మొట్టమొదటగా మన లక్ష్యం ఏమిటి అనేది గోల్ సెట్టింగ్ అనేది పెట్టుకుంటాం రెండవది ఏమో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వనరు మనకి చదువుకోవడానికి టైం కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటేనే అసలు యాక్చువల్గా స్టడీ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండాలి అంటే రీడింగ్ టెక్నిక్ ఎలా ఉండాలి లేకపోతే రైటింగ్ టెక్నిక్ ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటివి మనం కొద్దిగా మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలన్నది మనం దానికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఈ రీడింగ్ అనేటటువంటిది మనం ముందే టైం మేనేజ్మెంట్ విషయంలో ప్లానింగ్ అని అనుకున్నాం కదా ఈ ప్లానింగ్ అనేటటువంటిది మనకి మన దగ్గర ఎంత రిసోర్స్ ఉంది మన దగ్గర ఏమో ఎంత టాస్క్ ఉంది అనేది జాగ్రత్తగా డివైడ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాం అంటే ఎలాగనమాట టైం రిసోర్స్ ప్రతిరోజు కూడా నాకు కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కనీసం నాలుగు గంటలు మిగులుతుంది లేకపోతే ఐదు గంటలు మిగులుతుంది అలాగే నేను గంటకి ఒక పది పేజీలు చదవగలను అంటే దాన్ని బట్టి రోజుకి ఒక యాభై పేజీల వరకు చదవగలను నాకు ఈ సెమిస్టర్లో సిలబస్ మొత్తం అంతా కలిపితే రెండు వేల పేజీలు చదవాలి రెండు వేల పేజీలు అంటే రోజుకి యాభై పేజీలు చొప్పున ముప్పై రోజుల్లోనూ ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు చదివిన ఇరవై ఐదు ఇంటూ యాభై చూసుకున్నట్టయితే పన్నెండు వందల యాభై పేజీలు నెలలో చదవగలను అంటే రెండు నెలల్లో ఈ సెమిస్టర్ అంతా కూడా సిలబస్ ఒక ఫస్ట్ రీడింగ్ అయిపోతుంది అనమాట సెకండ్ రీడింగు రెండు నెలలు పడుతుంది వన్ మంతే పడుతుంది ఎందుకంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా చదువుతాం కాబట్టి అంటే మొత్తమే పరీక్షలకు వెళ్ళేటప్పటికి నేను ఒక కనీసం మూడు రీడింగ్లు అన్నా చదివి వెళ్తాను అనమాట అని ఈ విధంగా మనం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ సెట్ చేసుకుంటాం ప్లాన్ సెట్ చేసుకున్నాక యాక్చువల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళడం రీడింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి కొంతమంది ఒక్కొక్కలా ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క బాగా ఎక్కుతుంటుంటుంది చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే మీకు తెల్లవారుజామున లేచినట్టయితే అది బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ఆ టైంలో ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మైండ్ మీరు ఎంత చదివినా కానీ బాగా చదవగలుగుతారు బాగా మనసుకు ఎక్కుతుంది అని అంటారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు గుడ్ల గోపుట అయిపో అనమాట అంటే నైట్ ఎంతసేపు అన్నా మెలుకుంటారు కానీ తెల్లవారుజామున లేవమంటే లేవరు లేచినా కానీ ఎంతో బద్ధకంగా వాళ్ళకి బుర్ర పనిచేయదు కొంతమంది ఏమో రాత్రి తొందరగా పడుకుంటారు తెల్లవారుజామున మూడింటికి లేచినా నాలుగింటికి లేచినా ఫ్రెష్గా చదివేసుకుంటుంటారు అంటే ఇండివిజువల్ వాళ్ళ అభీష్టం ప్రకారంగా ఏది బాగా పని జరుగుతుందో అదే కరెక్ట్ తప్ప పెద్దలు చెప్పారు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలోనే తెల్లవారుజామునే లేవాలి అదే కరెక్ట్ అని మాత్రం అనుకోక్కర్లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఇండివిజువల్కి కూడా వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది రాత్రి ఒంటి గంట వరకు చదివి ఒంటి గంట ఏమిటి అవసరం అయితే రెండు మూడు వరకు కూడా చదివి బాగా ఆకలింపు చేసుకునేటటువంటి తత్వం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏమో రాత్రి తొందరగా నిద్రపోయి ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితేనే చాలా బాగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారనమాట అందుకని వీళ్ళేమో అవుల్స్ అంటారు వాళ్ళేమో లార్క్స్ అంటారు అనమాట అలాగా ఆ తత్వాన్ని బట్టి మనం చదువుకోవాలి ఇక రెండవది ఏంటంటే కాలేజీ నుంచి రాగానే మనం ఇంత చదువుకోవాలని పెట్టుకున్నాం కదా అంటే ఒక ఓ యాభై పేజీలు చదవాలి వేళ ఐదు గంటల టైము అంటే మనం కాలేజీ నుంచి ఐదింటికి వచ్చాం కాస్త రిలాక్స్ అయ్యాం ఆరింటి వరకును ఆరింటి నుంచి పదకొండింటి వరకు మనం చదువుకోవాలి ప్రతి గంటకి ఒక పది నిమిషాలు క్యాప్ ఇచ్చుకోవాలి గంటలోనే ఒక పది పేజీలు చొప్పున మొత్తం అయిపోవాలి ఈ మధ్యలో ఏదైనా లంచ్ అన్నర్ బ్రేక్ తీసుకుంటే తీసుకుంటే లెవెన్ అలా లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది అని మనం ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం మరి చదువు మొదలెట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉండే ముందు చదవాలా డిఫికల్ట్గా ఉండే ముందు చదవాలా చాలామంది అనుకుంటారు డిఫికల్ట్గా ఉండే ముందు చదివేసినట్టయితే మనకి సుఖంగా వెళ్ళిపోతుంది బండి అప్పుడు ఈజీగా ఏమో ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు చదవడం ఎప్పుడు కూడా డిఫికల్ట్ ముందు మొదలెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్దంటే గంటకు పది పేజీలు వెళ్ళేది డిఫికల్ట్ మూలాన స్టార్టింగే డిఫికల్ట్ థింగ్ మొదలెడితే గంటకి ఏ మూడు పేజీలు నాలుగు పేజీలు అవడం జరుగుద్ది ఆ మూడు పేజీలు నాలుగు పేజీలు జరిగేటప్పటికి మనకు ఒక రెండు మూడు గంటలు అయ్యేటప్పటికి మనకి బొత్తుగా ఏదో తొమ్మిది పేజీలు పది పేజీలు అవుతే చాలా నిరాశ నిరుత్సాహం వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ ఈజీగా ఉండేది మొదలెట్టాం అనుకోండి గట్ ఫస్ట్ ఒక గంటలోనే పదిహేను పేజీలు అయినా అయిపోయినాయి అనుకోండి ఈజీగా ఉండే మొదలన ఓ రెండు గంటలు అయ్యేటప్పటికి ఒక ముప్పై పేజీలు అయిపోతాయి అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా మూడు గంటల టైం ఉంటుంది ఇరవై పేజీలు మాత్రమే అనమాట అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది బండి బాగా సాగిపోతుంటుంది అనమాట అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉండే వాటితోటి మొదలెట్టాలి తర్వాత డిఫికల్టీ చదవాలి చూడండి ఏదైనా సరే వార్మింగ్ అప్ అని అంటారు 
ఎంత మ్యారథాన్ రన్నింగ్ తీసేవాడన్నా సరే ముందు చిన్న చిన్న కుప్పు గంతులు వేసుకుంటూ మొద మొదలెడతాడు కదా ఆ విధంగా అనమాట ఇక కంపల్సరీ ఉంటాయి ఆ కంపల్సరీ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఉదాహరణకి నెక్స్ట్ డే హోంవర్క్ ఏదో ఉంది ఆ హోంవర్క్ ఎంతసేపు పడుతుందంటే ఒక గంట సేపు హోంవర్క్ అది ఎప్పుడైనా సరే ముందు హోంవర్క్ చేసేద్దాం అది కంపల్సరీ కదా అని చెప్పి హోంవర్క్ చేస్తాం అనుకోండి హోంవర్క్ చేసాక బహుశా రిలాక్స్ అయిపోతాం రిలాక్స్ అయిపోయి ఇవన్నీ తర్వాత చదువుదాంలే హోంవర్క్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసేసి ఏదో కాలక్షేపం చేసేయడానికి అవకాశం ఉంది అదే హోంవర్క్ని లాస్ట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి లాస్ట్ వన్ అవర్కి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు చదివిన తర్వాత కాస్త కొంచెం ఆవలింతలు వస్తున్నాయి పడుకుందామా అని అనిపించిన బాబోయ్ హోంవర్క్ చేయలేదు హోంవర్క్ చేయకపోతే రేపు పొద్దున్న చేచేవాట్లు పడతాయి అని చెప్పి కంపల్సరీగా అప్పుడు రాత్రి పదిన్నరైనా పదకొండున్నరైనా చేసి హోంవర్క్ చేసి మరీ అప్పుడు పడుకుంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ చదువుకోవాల్సిన ఆర్డర్ ఎలా అనమాట ఈజీ నెక్స్ట్ డిఫికల్ట్ లాస్ట్లో కంపల్సరీ ఈ ఆర్డర్లో చదువుకున్నట్టయితే చదువు బాగా సాగుతుంది ఇక ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటంటే ప్రతి గంటకి కూడా ఒక పది నిమిషాలన్న గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఎందుకు గ్యాప్ ఇవ్వాలంటే మనకి ఒక రెండు ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అదేమిటంటే మొదటి ప్రిన్సిపల్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఇరవై నిమిషాలు చదివేది బుర్రకు బాగా ఎక్కుతుంది ఆ తర్వాత చదివేది కొంచెం తక్కువగా ఎక్కుతుంది ఇంకో ప్రిన్సిపల్ ఏమిటంటే లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రం బాగా అంటే క్లోజ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా బుర్రలో నిల నిలబడిపోతాయి అనమాట అంటే ప్రైమసీ ఎఫెక్ట్ రీసెన్సీ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు ప్రైమసీ ఎఫెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ కూడా మనకి లోపల బుర్ర లోపల మెమరీలో ర్యామ్ ఖాళీగా ఉంటుంది అనమాట అవి వెళ్ళిపోతాయి అవి సుఖంగా హార్డ్ డిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉండేటటువంటివి ర్యామ్ ఏమో ఇంకా గొక్క తెప్పుకోలేకుండా ఉంటుంది అందుకని వచ్చిన వచ్చినట్టే బయటికి వెళ్ళిపోతుంటుంటాయి అదే లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇంకా కొత్త ఇన్పుట్ రావట్లేదు కాబట్టి అవి కూడా నీట్గా హార్డ్ డిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అందుకని ఫస్ట్ ట్వంటీ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనం ఏదైనా సెషన్లో బాగా ఎక్కుతాయి కాబట్టి ఫార్టీ మినిట్స్ కంటిన్యూగా చదువుకోవడం అనేది ఐడియాలు అనమాట ఫార్టీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువసేపు కంటిన్యూగా చదివితే ఆ మధ్యలో పోర్షన్ అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక కుర్రాడు ఆరింటి చదవడం మొదలెట్టాడు నాన్ స్టాప్గా పదకొండింటి వరకు అలా చదువుతానే ఉన్నాడు బుద్ధిమంతుడిలాగా వాడికంటే వాడికి ఏంటనమాట సిక్స్ టు సిక్స్ ట్వంటీ బాగా ఎక్కుద్ది టెన్ ఫార్టీ టు లెవెన్ కూడా బాగా ఎక్కుద్ది కానీ మధ్యలో అదంతా ఎక్కకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అదే ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు ఆరు గంటల నుంచి ఆరు నలభై వరకునే ఆరు యాభై వరకును చదువుకున్నాడు అప్పుడు ఓ పది నిమిషాలు అటు ఇటు రౌండ్స్ వేసాడు కాస్త జంతిక ముక్కలు తిన్నాడు ఓ టీవీ ఆన్ చేసి కాస్త అటు ఇటు తిప్పాడు వాళ్ళతో అమ్ముడుతో కాస్త ఎక్సెక్ అలాడాడు మళ్ళీ ఏడింటి మళ్ళీ మొదలెట్టాడు ఏడు నలభై ఐదు వరకు చదువుకున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రైమసీ సెకండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ రీసెన్సీ ఆ విధంగా ఆ సెషన్ అంతా బాగా లోపలికి ఎక్కేసింది మళ్ళీ మధ్యలో పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చేటప్పటికి ఏడింటికి మళ్ళీ కొత్త సెషన్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి ఎనిమిదింటికి ఇంకో కొత్త సెషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఏమిటనమాట ఇతని లోపల బుర్ర లోపల కన్సాలిడేట్ అవ్వడం బాగా కన్సాలిడేట్ అయిపోతుంది అనమాట మెమరీలోకి అందుకని ఎప్పుడు కూడా ప్రతి గంట గంటకి కూడా ఒక పది నిమిషాలను గ్యాప్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా రివిజన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ ఏంటంటే దీనికి మనం ఏదో అనుకుంటాం మన ఏక సంతాగ్రాహి ఒకసారి చదివేసినట్టయితే మనకి ఆరు నెలల తర్వాత పరీక్ష పెట్టినా రాసేస్తాం అని మనం అనుకుంటాం కానీ గ్రాడ్యువల్గా బా మైండ్లోంచి దిగిపోతుంది ఈవేళ చదివిన వస్తువు మళ్ళీ ఆరు నెలల పైన అడిగినట్టయితే ఓన్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంది మిగిలిన సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా పోయినట్టే అదే ఈవేళ రాత్రి చదివింది రేపు పొద్దున్న ఒక్క పావు గంట ఆ చదివిందంతా ఒకసారి అలా 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 తిరగేసేస్తే ఒక రివిజన్ అయినట్టు అవుతుంది అదే వారానికి ఒకసారి ఆ వారంలో చదివిన అన్నీ కూడా ఒక్క వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ అలా అలా తిరిగేసేస్తే ఇంకో రివిజన్ అయిపోయినట్టు అవుతుంది మంత్లో ఒక సండే పెట్టుకుని ఆ మంత్ అంతా చదివిన అంతా ఒకసారి పైపోయిన హెడ్డింగ్లు చూసుకుంటే వెళ్ళిపోయినట్టయితే 
ఇంకో రివిజన్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది ఇలా చేసిన వాడికి ఎవ్రీ రివిజన్కి ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ వచ్చేస్తుంది అంటే త్రీ ఆర్ ఫోర్ రివిజన్స్ చేసిన వాడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ చదివింది రిప్రొడ్యూస్ చేసేయగలుగుతాడు ఇంకా కొంతమంది చదివిన దాన్ని బయట ప్రపంచంలో అప్లై చేయగలుగుతారు వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు అవసరం అయితే హండ్రెడ్కి వన్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినంత లాభం పొందుతుంటారు అనమాట అందుకని రివిజన్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక చదవడం కూడా ఒక టెక్నిక్ అది అది చదవడం ఎలా అంటే ఉదాహరణకి ఈ బుక్ మనం చదవాలి అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాం అప్పుడు ఈ చదవడం టెక్నిక్ ఎలా అంటే పీక్యూఆర్ త్రీ అనేటటువంటి టెక్నిక్ ద్వారా చదవాలి పీక్యూఆర్ త్రీ అంటే ఏంటంటే అది ప్రివ్యూ క్వశ్చనింగ్ రీడింగ్ రిసైటింగ్ అండ్ రివ్యూయింగ్ అంటే పీక్యూ మూడు ఆర్లు అనమాట ఈ ప్రివ్యూ అంటే ఏమిటి బుక్ను ఒకసారి మన దగ్గరికి రాగానే చూసి ఆహా మెడికల్లీ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సొమాటిక్ సిమ్టమ్స్ అండ్ క్రానిక్ పెయిన్ అనేటటువంటి బుక్ టైటిల్ దీన్ని రాసిన వాళ్ళు గీతా దేశాయ్ అండ్ సంతోష్ కే చతుర్వేది అలాగా సరే ఎన్ని పేజీలు ఉంది ఇది నూట నూట డెబ్బై ఐదు పేజీలు ఉందన్నమాట సైజు కూడా చిన్న పుస్తకమే బాగానే ఉంది ఎన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయట ఇందులో ఎన్ని పద ఓ పన్నెండు చాప్టర్లు ఉన్నాయి బాగానే ఉంది అయితే సరే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ అంటే ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని బొమ్మలు గ్రాఫ్లు కూడా వేశారు అక్కడక్కడ టేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి ఫెమిలియారిటీ తెచ్చుకున్నాం అనమాట బుక్ గురించి ఇది పరిచయం చేసుకోవడం లాంటిది ప్రీవ్యూ అంటే అదేవిధంగా మనం ఒక చాప్టర్ చదువుదాం అనుకున్నాం అనుకోండి చాప్టర్ చదివేటప్పుడు చాప్టర్ త్రీ ఇది చదువుదాం అనుకున్నాం ఈ చాప్టర్ని చాప్టర్ త్రీ ఇల్నెస్ బిహేవియర్ అసెస్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే చాప్టరు ఈ చాప్టర్లో ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయన్నమాట కేవలం ఐదు పేజీలు ఉన్నాయి లాస్ట్లో రిఫరెన్సెస్ అవి ఉన్నాయి ఇది మనం ప్రి ప్రివ్యూ చేసాం చాప్టర్ని సామాన్యంగా మనం టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్లో చాప్టర్ అయిపోయాక క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ముందు చదివేయాలి అంటే ప్రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత రీడింగ్ మొదలెట్టకూడదు క్వశ్చన్స్ చదివేయాలి క్వశ్చన్స్ చదివేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓహో ఈ చాప్టర్ చదవడం ద్వారా మనం ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అనమాట అని ముందే మనకి కుక్కలు తయారైపోతాయన్నమాట ఆ కుక్కలు తయారైపోతే ఆ కుక్కానికి ఒక్కో ఆన్సరు ఒక్కో ఆన్సరు మనం హ్యాంగ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ చదివేసేటప్పటికి మనం ఎక్కడన్నా ఇలా చదువుకుంటుంటే ఓహో ఈ పారాగ్రాఫ్ అందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా దానికి ఆన్సర్ మొదలైంది ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనమాట ఇగో ఇది ఇది బహుశా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనమాట అని చెప్పేసి మనకి ముందే క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఏది మనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అన్నది ముందే అర్థమవుతుంది ప్రివ్యూ క్వశ్చనింగ్ అయిపోయాక యాక్చువల్ రీడింగ్ మొదలెట్టాలి ఈ యాక్చువల్ రీడింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఓ పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ బిహేవియర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మెకానిక్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ ద అని చెప్పేసి ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్తాం ఇందులో పది లైన్లు ఉన్నాయి ఈ పది లైన్లు ఇలా చదివేయడాన్ని మనం రీడింగ్ అని అంటాం ఈ రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ పేరా రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని బుక్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుని ఒక్కసారి మనం మననం చేసుకుంటాం అది రిసైటింగ్ అనమాట ఏంటి మెకానిక్ ఏమన్నాడు ఇల్నెస్ బిహేవియర్ అంటే ఇలా అన్నాడు సరే అయితే సెకండ్ పాయింట్ అదా సరే అయితే థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటబ్బా గుర్తు రావట్లేదేటి ఇది సరే ఫోర్త్ ఇది ఫోర్తా ఇది ఫిఫ్త్ పాయింటా అంటే మనం రిసైటింగ్ చేసుకుంటుంటే అందులో కొన్ని లోపాలు మనకు తెలుస్తుంటే ఓహో ఇది ఇది కదా ఇది కదా ఆహా ఇలా ఇక్కడ బ్రేక్ పడుతుంది ఇలా అప్పుడు మళ్ళీ బుక్ని ఇలా తీసి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ పారాగ్రాఫ్ని ఇలా రివ్యూ చేసుకుంటా అరే రే ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ పట్టుకుని నేను సిక్స్త్ పాయింట్ అనుకున్నానే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోరా నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను చూడు వీడి పేరు పార్సనా పీరసన్ అనుకున్నా నేను చూడు సిక్కు రోజులు ఏమి బాగానే ఉన్నాయి అది అంటే ఏంటనమాట ముందు రీడ్ చేసాం తర్వాత ఏమో పక్కన పెట్టి రిసైట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత రివ్యూ చేసుకునేటప్పటికీ మనలో ఉండేటటువంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోయి ఇది అయిపోయింది అప్పుడు ఇంకో పేరాగ్రాఫ్కి వెళ్తాం రీడింగ్ రిసైటింగ్ రివ్యూయింగ్ ఒక్కసారి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ కలిపి మనం ఒకసారి మళ్ళీ అనేసుకుంటాం 
లింక్ అయిపోతాయి రెండు ఆ తర్వాత మూడో పారాగ్రాఫ్కి వెళ్తాం ఇలాగా పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తా మొత్తం చాప్టర్ అంతా అయిపోయేటప్పటికి ఒకసారి చాప్టర్ అంతా కూడా ఒకసారి రిసైడ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇలాగ మొత్తం చాప్టర్ అంతా కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి లింక్ అయిపోతూ ఉంటుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఇలాగా మనం చేసుకునేటప్పుడు అండర్లైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండర్లైనింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమో ఇలాంటి పుస్తకాలు ఎన్నో చదువుతాం చదవడం అయితే బాగానే చదివేసాం కానీ ఎగ్జామినేషన్ ముందు రోజు మాత్రం దాన్ని రివైజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడిపోతాం అందుకోసం అప్పుడు ఆ టైంలో మనం రివ్యూ చేసుకోవడం కోసం ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మనకు ఉండే టైంలో జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం కోసం ఈ అండర్లైనింగ్ అవసరం ఉదాహరణకి ఒక నూట యాభై పేజీల పుస్తకం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం అండర్లైన్ చేయడం ఎలా అండర్లైన్ చేయాలంటే టెన్ పర్సెంటే అండర్లైన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక వంద మాటలు గల పారాగ్రాఫ్ ఉందనుకోండి ఆ వంద మాటలు గల అంటే వంద అని అలా లెక్కటేసి కాదు ఉజ్జాయింపు అనమాట వంద మాటల్లోనూ ఒక ఇంపార్టెంట్ పది మాటలు టెక్నికల్ టర్మ్స్ లాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ సిగ్నిఫికెంట్వి అవి అండర్లైన్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఆ టర్మ్ చూసేటప్పుడు కల్లా మనకి మిగిలిన సెంటెన్స్ అంతా గుర్తొచ్చేస్తుంది అంటే మొత్తం వంద మాటల్లోనూ మనం అండర్లైన్ చేసే పది మాటలు అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి మొత్తం అంతా గుర్తొచ్చేసేలా ఉండాలన్నమాట ఆ అండర్లైనింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి రీడింగ్ ఫేజ్లో చేయాలా రిసైటింగ్ ఫేజ్లో చేయాలా రివ్యూయింగ్ ఫేజ్లో చేయాలా చాలామంది చేసేటటువంటి పొరపాటు ఏంటంటే రీడింగ్ టైంలోనే చదువుకుంటూ అండర్లైన్ చేసేస్తారు చేసేటప్పటికి బర 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 గీతలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటప్పటికి మనం చూసుకుంటే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అంతా కూడా నా నలక్షరాల మధ్య తెల్ల పేజీ మీద నీల రంగు శిరాతోటి నిండిపోయి ఉంటుంది ఇంకా అదేం అండర్లైనింగ్ దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం అందుకని రీడింగ్ టైంలో మనకి ఏది ఇంపార్టెంటో ఏది కాదో తెలియదు కాబట్టి ఆ టైంలో అండర్లైనింగ్ చేయకూడదు రిసైటింగ్ టైంలో మనం ఎలాగ బుక్ పక్కన పెట్టేసేసి మనం మన్నం చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ టైంలో ఎలాగ చేయలేం ఎప్పుడు చేయాలంటే అండర్లైనింగ్ రివ్యూయింగ్ టైంలో చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అప్పటికే చదివేసి ఉన్నాం అందుకని మనకి అది ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏదో కాదో తెలుసు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇందులో ఉన్నాయనుకోండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే పార్సన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి పేరు ఇంపార్టెన్స్ అలాగే మెకానిక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి పేరు ఇంపార్టెన్స్ అలాగే డెఫినేషన్ ఇల్నెస్ బిహేవియర్ మీద డెఫినేషన్ కాబట్టి అది అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే పెర్సెప్షన్స్ థాట్స్ ఫీలింగ్స్ అనేటట్టు అవి ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా మనం ముఖ్యమైన అండర్లైన్ చేసుకునేటప్పటికి పారాగ్రాఫ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటే మనం ఇండ అండర్లైన్ చేసాం కాబట్టి నూట యాభై పేజీల పుస్తకం ఎఫెక్టివ్గా పదిహేను పేజీల పుస్తకం కింద అది చిక్కిపోయింది అనమాట పరీక్ష రోజు నూట యాభై పేజీల పుస్తకం అంతా లైన్ బై లైన్ చదవాలంటే మనకు అవ్వదు కానీ పదిహేను పేజీల పుస్తకం చదవడం ఈజీయే కదా అంటే ఎలా చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటుంటే నూట యాభై పేజీలు కూడా పదిహేను పేజీలు చదివినంతసేపట్లో మనకు అండర్లైన్లు చదివేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా అండర్లైనింగ్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఈ చదువుకోవడం కూడా మనం ఏదైనా సరే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో కూర్చుని చదువుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే కండిషనింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే చాలామంది చూడండి లైబ్రరీలో ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో లైబ్రరీలో కూర్చుని చదువుకుంటుంటారు ఎందుకంటే లైబ్రరీలో ఆ సైలెంట్ మూడ్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళకి అలాగ అలాగే హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి పిల్లలు రణగొండ దోనుల మధ్య కాకుండా అక్కడ వరండా పక్కన ఉండేటటువంటి ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని ఆ అరువు మీద కూర్చుని చదువుకుంటుంటారు అంటే అక్కడ అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి చదువు మూడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ విధమైనటువంటిది ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లో కొంతమంది చేసే పొరపాటు అంటే ఈ పొరపాటు నేను చేసేవాడిని పడుకుని చదవడం అనేటటువంటిది పడుకుని చదవడం అనేది చేయడం వల్ల ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మన పాశ్చర్ చాలా తేడా వస్తుంటుంది నేను ఇదివరకు ఏదో విష్ణు మహావిష్ణువు శాషపాంత్ మీద ఇలా చేతి అలబెట్టుకుని చదివినట్టు అలా ఆ విధంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటు చదివేటప్పటికి మెడ ఎముకలన్నీ అరి అరిగిపోవడం జరిగింది అందుకని బెస్ట్ ఏంటంటే శుభ్రంగా కూర్చుని స్ట్రెయిట్గా కూర్చుని చదువుకోవడం అనేది ఇది అలాగే పుస్తకం పెట్టుకోవడం కూడా డిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే మనం సామాన్యంగా వన్ ఫుట్ కరెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనమాట వన్ ఫుట్ కంటే ఇంకా లోపలికి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుద్ది దూరంగా ఎలా పెట్టు చదివిన వాడికి కాన్సన్ట్రేషన్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంటుంది అదే దగ్గర పెట్టు చదివిన వాడికి అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ బాగుంటుంది 
Kani speed the Gipotti. Are they Doranga Petun Sadino like a speed of Southerdu? Can you go to concentration Tagutundi? It's Sadavadam Koda, Kondamandi, Kunitapul Jasunter, word by word Southerdu. Word by word Sadivaki, Chalasloga at the Bandi. Alla Kakunda, chunks of chunks can then Mudal Mudalkinda. At a Waka, Moodis and Algis Padalu, Waka Mudakinda, Ila Ilaga, I moments, Totila Ilaga, Mudalagis Kuntu, fast gale potent to the matter. Quantumanikin go bad habit to the identity retrogression and matter. Okay, last out of the Mali and a Kelter, Mali Mundkelter, Mali and a Kelter, Alaga Yedo, Padam the Gra, Y Padam Int and Alasis the Guchunteru. You put a context law, a Padam Addo automatically Elpodi, Manke, then the workman Kadan the Elipan again a context Lelpodi. Kani Akada, pencil to chin, dot either underline either Petkuna Taite, Mana Munumun the Pudena, Kali Gona Pudu, dictionary to choose Kodo, let a cell phone to choose Kodo either just now. Inca contamandi distraction allowed in the day. O Pakanichi, Abbe, TV pet contangan sound pet conama, TV appropriate la Sosta Sosa, Kunchala, score and Tundu Sosta Nante, and Ankutangani, Mark Baga deviation, Ikuga, Ipotundi, and the distracting things, Amy Koda, ET will gaining, quote gaining, quote gani lakunda, Nitga Untene, Marke, Baga, Yakadanke, Auka Suntun Nanmata. Concentration bound up to memory bound to the memory bound up to natural performance coda bound to the Ilaga e reading techniques wala manaki improvement to Sundi. You can next to Maninko session low writing techniques alaga. Mukshenga examination writing techniques alaga examination inka one month undi, let the fifteen days undi, and up to behavior allowed dali, examination rose behavior allowed dali, exams hype allowed dalana manachatskunda.